an Indian scholar, a writer and a professor of English, Dr. G. N. Sai Baba was recently terminated by RLA, which is Ramlal Anand College and comes under Delhi University. In 2014, uh, Dr. G. N. Sai Baba was uh, arrested by the Maharashtra police. The police have cl had claimed that he had links with the Maoists. Now in 2017, he was sentenced to life imprisonment and since then he has been in Nagpur Central Jail. Um, since then, many reports have uh, come out which have cited his, uh, his worsened health situations. And recently in February 2021, he was also tested positive for the coronavirus. In a recent move by the um, RLA administration, they have terminated his services. So as an assistant professor of, of English, uh, G. N. Sai Baba joined the college in 2003. Now, after he was suspended in 2014, uh, recently in 2020-21, uh, in March, his, term his services were terminated. And uh, this has sparked a lot of response from various uh, human rights groups. And recently, the DUTA, which is the Delhi University Teachers Association, uh, they have also called out this move and they have described it to be vindictive and arbitrary. The News Laundry team, we are here at uh, Vasantha Kumari. Uh, she is JN Sai Baba's wife. And I have come here to speak to her regarding this move that has been taken uh, with uh, immediate effect from uh, 31st of March. His, uh, his uh, services has been terminated. And also um, since 2014 to 20, uh, till now, uh, his family was being given 50% of his salary. But now, since he has been terminated, that salary, uh, they, won't be get, uh, they won't be paid. So, uh, I have come here to speak to her uh, regarding this move and what she thinks of it. Uh, so, ma'am, recently, abhi, uh, 31st March, ko, Ramlal Anand College, ke jo principal hai, unhone ek memorandum kiya, jisme unke services ko terminate kar diya gaya. To, uh, us uh, us move ke mein aapka kya, like, what do you think of it? Yes, we got a post in the afternoon of uh, 1 Tariq ko, ek letter. There is one sentence. Hai. Uh, Dr. G. N. Saiwewa's services terminated uh, uh, from March uh, 31st afternoon. Bas itna hi likha tha. On which basis uh, they terminated, uh, ye bhi usme mention nahi hai. This is a memorandum that we have three months ka salary deposit in uh, March 31st afternoon. Se terminated hai. Abhi, uh, actually, in 2014, when Sai Baba was arrested, he was in suspension. He was half salary. Mil uh, half salary से हम कुछ loans हैं वो ही uh, loan में चले जाते हैं वो term but ये जो decision है termination ना ये बहुत जल्दी बाजी किया था ये fair uh, proceedings नहीं है और कोई क्योंकि इतनी pandemic situation है last year March से uh, लेकर 2020 March से lockdown भी है पूरा इतनी uh, has हर institutions बंद है corona का uh, a pandemic corona virus situation mein. but college ne uh, uh, initiate karke fir uh, inko memorandum bhejte raha uh, sai baba se uh, reply lena hai abhi to uh, even mulakat bhi sab band hai it's still date uh, till date tak uh, mulakat jail mulakat band hai humko itna uh, inko kaise communicate kare hame पहले तो मैं जाते थे वो 20 मिनट हमको मुलाकात में टाइम देते हैं तब ये सारे ऐसा सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकते हैं इनकी ओपिनियन ले सकते हैं अब ऐसे इतने भी नहीं है एक दो काल मंथली एलो करते थे वो भी अगस्त अगस्त नहीं बहुत मार्च में लॉकडाउन होएगा तो ये इसके तीन मंथ थ्री मंथ्स के बाद से शुरू होगे बट वो भी 8 मिनट्स 
आठ और दस मिनट का काल में हम क्या बताना है इनकी हालत पूछूं या यहाँ का राय ले लूँ ऐसा मैटर्स लीगल मैटर्स का वक्त चाहिए ना ऐसे इतनी दस मिनट फ़ोन में इनका राय लेके मैं रिप्लाई नहीं दे सकते हैं मैं वही मेरा चिट्ठी पे लिख के मैंने प्रिंसिपल को सबमिट किया फिर एक लेटर भेजा था इसको रिप्लाई दे दो फिर हमें तो टाइम दिया था रिप्लाई करने के लिए हाँ पहले अर्लियर एक बार तो वन वीक टाइम दिया ये क्या थोड़ी होता है वैसे वन वीक में कैसे रिप्लाई देते मैं वो ही बोला था अगर मैं ये लेटर इनको पहुंचने में भी तो वन वीक लगेगा वहाँ जाएगा वहाँ से वो लोग पहले पढ़ते हैं फिर बाद में देते हैं फिर वहाँ से रिप्लाई आना है तो भी एटलीस्ट वन मंथ तो चाहिए ये भी मैंने एक बार लेटर में हो ही दिया था एक्चुअली वो फर्स्ट वन टू इयर्स के बाद हाफ सैलरी दे रहे हैं ना अभी हमारा फैमिली डिपेंडेंट है साहब का सैलरी ऊपर इसलिए मैं हाउस वाइफ हूँ वर्किंग नहीं है सोर्स ऑफ इनकम हाँ मेन सोर्स ऑफ इनके सैलरी है 2016 में जब सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल के साहिब बाबा बाहर आए थे उन्होंने तब कॉलेज में री करने के लिए भी लेटर चिट्ठी लिखा था प्रिंसिपल को कॉलेज गए थे फिर दोबारा एक बार इसी मामले में ये दो दिन के बाद प्रिंसिपल से मिलने जा रही तो फिर वहाँ एक्चुअली सिचुएशन इनके पीछे किसी लिए पड़े है ना ये जो अभी रूलिंग पार्टी है सरकार वो सारे जगह अपना लोगों को प्लेसमेंट कर दिया सब लोग ये जहाँ विचारधारा हर सबका अलग अलग है एक हर किस्म का ये जो भी विचारधारा है ये समाज पुरोगमन के लिए ही दोहद होना है वैसा तभी तो लोगों का हित में होगा वैसा विचारधारा होते ही हम सब मिलके ही काम करनी है यही हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है इसीलिए डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी वही कह रहे हैं बट यहाँ जो अभी का सरकार क्या सोच रहे हैं ना अपना विचारधारा सबका ऊपर दबाव डाल के डालने के लिए सोच रही ये एंटी पीपल्स के खिलाफ सरकार जो कर रही है इसके खिलाफ जो पूछ रहे हैं इन लोगों का ऊपर ऐसा दबाव डालने के लिए अपना लोगों से ये ऐसा हरकत करते हैं उस समय भी 2016 में मेरे हस्बैंड को कॉलेज में अंदर एंट्री कैंपस में एंट्री के लिए भी बंद किया गया है वही जो एक है इस पा, इस पार्टी की कुछ उसी डिपार्टमेंट में नया इस पार्टी मतलब ये बीजेपी पार्टी का बीजेपी रूलिंग पार्टी तो बीजेपी है ना अभी तो कॉलेज में जो बीजेपी कॉलेज में डिपार्टमेंट में जो बीजेपी पार्टी का रिप्रेजेंट करते एक टीचर है उन्होंने ये कुछ गुंडे को मोबलाइज करके ये साई बाबा को कैंपस में अंदर आने का खिलाफ भटकाया ये एक्चुअल बोला स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं कोई नहीं विरोध नहीं किया स्टूडेंट्स एंड टीचर्स द सेम कॉलेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस गुंडागिरी ये जो अंदर आके इनको घेराव करके मार पीटने के आ गई वो ये आर एस एस तब वहाँ का कॉलेज स्टाफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स खुद इनको एक सर्किल जैसे फॉर्म होके इनके ऊपर इनके पास कोई आने नहीं दिया और उनके विरुद्ध भी बोला था ये सारे ऐसा करवाया जो ये डिपार्टमेंट में है वो लोग वो लोग करवाया था इसके बाद अभी नाम क्या है अभी भी वही 
अभी गवर्न में गवर्निंग बॉडी में भी मेंबर थी इसकी टर्म भी खत्म होने वाला है इसीलिए जल्दी उन्हीं से ही ये टर्मिनेशन के वीसी के पास भेजा गया और वीसी का ऊपर भी शायद प्रेशर करके ये अप्रूवल लेके ये ऐसा हरकत किया था फर्स्ट शोकाज नोटिस में इन्होंने भेजा था डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए बट कौन सा डिसिप्लिनरी एक्शन इसमें तो कुछ भी नहीं है ना कोई कंप्लेंट नहीं कोई कमी भी नहीं है इन्होंने तो एकेडमिकली इनकी एक्चुअल जो आ, लोगों का हित के लिए ह्यूमन राइट्स का एक्टिविटीज होगा बट इनकी प्रायोरिटी तो एकेडमिक ही है फर्स्ट एकेडमिशन एकेडमिकली प्रायोरिटी दे के उसी को करते हैं और लीजर टाइम में कुछ इनका ये आदिवासी दलित वीमेन राइट्स के लिए बात करते हैं जो स्टेट इन लोगों का ऊपर दमन कर रहे उसका खिलाफ आवाज उठाया और बाकी सब लोगों को भी ये जैसे इनके ऊपर धमन हो रही बाहर दुनिया में लेके गया और बहुत इंटेलेक्चुअल्स एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को मोबलेस किया आपने पॉलिटिकली बताया कि ये जो डिसीजन है वो आपके हिसाब से पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और रूलिंग पार्टी की तरफ से ये मजल डिसेंट Uh, को जितना आप मजल कर सकते हैं वो एक uh, उनका एक अटैम्प्ट है तो अभी आपकी तरफ से आप क्या स्टेप लेना चाहते हैं आप uh, इसके बाद आपका क्या डिसीजन रहेगा क्योंकि उन लोगों ने अभी टर्मिनेट कर दिया है uh, अभी डूटा uh, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन है वो उन्होंने भी एक लेटर लिखा है उन्होंने भी इसको वोकलाइज uh, किया है तो आपकी तरफ से क्या uh, डेफिनेटली हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे ये बहुत अनफेयरली ये जल्दीबाजी डिसीजन फोर्सफुली लेके गया था क्योंकि बहुत सारे टीचर्स एंड स्टूडेंट्स की विश का खिलाफ ये डिसीजन ले लिया अभी भी मैं आशा करती हूँ ये इसके लड़ाई में सबका मदद मेरे को मिल जाएगी